はい、俺玉子です。先日ですね、とあるお料理屋さんに行ってきて、で、そこで食べた甘エビのお気づけがめちゃくちゃ美味しくて、お気づけって言ってるぐらいなんで、船の上で仕込んだものを仕入れてるんですかって質問をしたら、まあ、実際お店で仕込んでると。で、作り方も丁寧に教えてくれて、ならできるんじゃないかなって思って、今日、甘エビの漬けっていうのをやってみようと思います。なので、甘エビ仕入れました。はい。でですね、結構粉がある入ってるんですよ。なので、この粉を、ま、取って、イクラとかキャベアとか、そういう、ちょっと、塩化もんですね、加工してみようかなって思います。お気づけだけやったら、お腹くれないんで、お寿司もやっていこうかなと思います。この動画はね、釣ってきた魚の,のびを、砂漠ってあのー、豪語してましたけど、前回、時知らずですね、買って、めちゃくちゃ美味しくて、で、楽しかったんで、ちょいちょい、買って、買い物してでもやっていこうかなと思ってます。ちゃんとね、あの、魚砂漠動画とかもあるんで、えー、よかったら、あのー、見られてない方は、ぜひ、動画の、魚さばきを見てください。えー、フグの処理とかもやってるんで、よかったらね、見てください。えー、で、最後まで見ていただいて、えー、もし、よろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、早速やっていきます。はい。ではやっていきます。甘エビは、綺麗に真水で洗ってください。まあ、今日冷凍物なんでね、そこまで気にしなくていいですけど、生のやつとかやったらね、真水で洗わないと、腸炎ビブリオって菌が必ず付着してるんで、真水で洗うことで、綺麗に落ちます。まずこの、うち粉ですね。このうち粉、結構あるんでね、取っていきたいと思います。こうやってね、手で、やるだけで、取れるんで。内子じゃないな、外子だな。<笑>はい。では、こう取れたんで、これに味をつけていきたいと思います。酒。ああ、いいですね。大さじ二分の一ぐらいしておきましょう。お醤油。これも二分の一ぐらいに。塩。小さじ。三分の一ぐらい。ちょっとだけ味見。あ。うまいうまい。食感食感。ありあり。オッケー。これで、ちょっと見づらいですけどね、つけときます。で、次お気づけですね。まあ、タッパーに並べて。タレ入れるだけです。一応こういう長い触覚はプチンと取っといて。ではね、綺麗にタッパーに入れた状態で、ここにお気づけのタレを入れていきます。で、そのタレを今から仕込みます。お気づけの G ですね。黄金比率を発表します。竹がまず5です。酒5を、みりん3。なんか、みりんっていう友達がいそうですね。みりんさんって。そして、お醤油が1です。あ、お醤油1なんですけど、さっきこれを煮切らないといけないんですけど、ちょっと量少ないな。倍量でいこうか。まあ、比率は、えー、酒5を、みりんさん、醤油1です。で、まずこの、お酒とみりんの時点で、一回煮切ります。煮切るっていうのはアルコールを飛ばすっていう意味なんですけどどうやって飛ばすかというと加熱ですただただでこうやって沸いてきたらアルコールの香りがしてきますこのアルコールの香りが飛ぶと煮切りができてるって状態ですねはいじゃあアルコール分が飛んだのでお醤油ですね5対3に対して1で倍量入れたんで大さじ2杯入れます段取り悪かったですね。先にこれ仕込んどいたら冷ます、冷めた状態になってるのにね。一回冷まします、これを。はい、じゃあ、お気づけの G の方がね、冷めたんで、入れます。戻し出すとします。これでね、ちょっと頭出てるところとかもちゃんと使ってくれるんで。はい、こんな感じですね。これで、とりあえず冷蔵庫で寝かせます。とりあえず6時間後ぐらいに、え
食べますけど1日2日経ってからもね多分美味しいと思うんで今回はとりあえず6時間後どうなるかじゃあそこまでワープしますはいでは6時間後です開けてみましょうおおいい感じにねちょっと分かりづらいですけど色ついてますね美味しそう一旦これは、えー、このまま置いといて、食べる直前に剥いて盛り付けたいと思います。次ちょっとね、お寿司の方やっていきます。では、寿司図をね、合わせていきます。えー、お米に似合わないぐらい大きいボールを使った方が寿司図合わせるときは結構うまいことできますね。これも市販の寿司図です。でね、結構ねひたひたになるぐらい酢をたくさん入れますで,できるだけお米粒を潰さないようにであとはよく言うのはあの米を切るようにですねじゃあ、えー、ある程度しっかり酢がなじんだんでお米を広げますでラップしますこれで常温で30分ぐらい置いたらもう握れるようになるんでちょっと合わせたてはねどうしてもべちゃべちゃバラバラするんで握りにくいんですけど次のこでいきますはいではお寿司用の甘エビ今解凍しましたこの今冷凍で仕入れてるんで甘エビですねもし冷凍のものを買う時はできるだけギリギリで流水解凍の方が変色せずに進みます結構ねあの常温解凍とかすると変色していくんで急速解凍ですねエビ,エビ系はじゃあ色変わらずに済みますでまたこれちょっと卵取ってね後で卵つけてたやつに上から足しときますはいこれ後でさっきのタレにつけときますねで要は殻を剥いていきます頭残してねちょっとおしゃれに剥いていきたいと思いますまあ別に普通ですけどこんな感じかなはい剥き終わりました一匹だけ尻尾取れちゃったこれダサいんですよね尻尾取れたでは背わたを取りますこの辺にグサッとさせてもらってピュッてやったらこれこれ背わたです結構甘エビの背わた分かりにくいこと多いですねがね、まだ多分握れる状態じゃないからこれ一旦冷蔵庫入れといてさっきお気づけの方をね盛り付けていきますえー、っと、まあ、お作り5匹ぐらいでいいんちゃうかなとこれのお寿司も一応作りましょう一貫なので、まあ、一貫2匹使うとして7匹かあともうちょいつけときますその7匹以外は。おーうまそううまそうむきました背わたも取りますこんな感じ結構ね分かりにくいんですけどねはいでは盛り付けますまあいろんな盛り付け方がありますけど間違っちゃいけないのは頭は必ず左向くってことですね、まあ、こういうエビとかちょっと盛り付け難しいですけど難しいけど頭がしっかりあるので変な盛り付けじゃなかったら普通にかっこよく見えるうんこんな感じかなでちょっとこれもらいもんなんですけど徳島のちょっといい育ちなんかショーとか取ってるらしいこれそれつけますえー、完成です甘エビのお気づけですでは次お寿司握っていきますはい。では、握っていきます。えー、まず、用意するものがですね、手酢っていう、お水にお酢を入れたものですね。これと、わさびと、ネタと、で、ちょっと画面の外にあるんですけど、シャリですね。まず、手酢をしっかり
、手になじませます。まあ、米とかつかないよね。一口大ですね。シャリを取ってもらって、手の上でコロコロコロと、ある程度の、まあ、丸になるように。で、こっから普通のお寿司やったら、ネタを取って、えー、わさびをつけてシャリをのせて握っていくんですけど今日はこ,この時点である程度成形しますわさびどうしようかなでもわさびもつけときましょうかあんまりあんまりつけないようにね油分の多いネタは油をあのわさび多めでいいんですけど油分のないネタはわさびが多いと結構辛いですでこの状態のところに甘エビですね。結構、大きいサイズの甘エビ選んで買ったんで、握りづらいんですけど。で、海苔を巻く。で、海苔ってね、濡れたら締め、あのー、締まってくれるんで、あんまりキチキチに巻かない方がいいです。こんな感じですねテーズをつけて手にしっかりなじませる一口大のシャリを取って右手でコロコロですねでこの時点である程度成形をするでわさび少量ですでエビをのせてのりを巻くはい握りましたでこのねえー、甘みのコーですねこれもちょっとのせようのせるやつも作ろうドハマリ中の山わさびですねこれ絶対なくなったらもう一回取り寄せよううん OK はい収まってないねよいしょ甘エビのお寿司ですねやっぱね、尻尾がないとダサいです、ちょっと。じゃあ、食べていきたいと思います。ますいただきます。まずお気づけですね。すだちを絞ろう。いただきます。味噌はうまいよほんまにやっぱこれいくらでも食えますねうんあのね6時間ですけどねちょうどいいこれまあもうちょい辛くなったらつけすぎて今度丼とかしたいですねもう殻とか全部取った状態でねかけ込みたいなうんまちょっとビール飲もう6時間何してたかって寝てたんですよでは寝起きのビールいただきますうめじゃあ次お寿司ですねまずこれは漬けお気づけのお寿司で山わさびが乗って、子が乗ってて、これ、シンプルなんで、こいつからやっつけていきましょう。味噌はね、できるだけ食べてみたい。<笑>ほら、うまそう。いただきます。めっちゃうめえ。次、この、こう乗ってるやついきましょうか。はい、いただきますあのねこの存在があんまりよくわからん<笑>多少の食感こわこれな、うん、ここはこうだけで食った方がうまいかもなうんここはこうだけで食った方がうまいですね何匹分の命になるのなこれ山わさびいきましょうよ
、うん、山わさびの仕事の仕方が半端ないもう間に合うこの生もの系はこれお気づけのおにぎりですねこれはこのままいきますお気づけにした方が身が締まるんで甘いみで結構やばいイメージあるじゃないですかプリッとしますねお気づけにしてる方がどっちにしてもめちゃくちゃうまいですよしじゃあ完食してエンディングを取りますはいごちそうさまでしたうまかったーまずお気づけですね黄金率酒みりん醤油の割合が5対3対1ですはい何も難しいことはないです綺麗に真水で洗ってそれにつけて今日は6時間ですねもう十分味がついてるんでお昼に思いついたら夜には間に合,う間に合いますあんまりね甘い身の握りとか家庭ですることはないと思うんですけどやるときはあの海苔巻いた方がいいですね結構ねコロコロンってしちゃうんで美味しかったなーとりあえず通販が楽しい<笑>釣りが行けないときは買ううん糸も美味しいもんやっぱりねこう定期的に更新をしたいんでどうしても開けてしまうのが嫌で、えー、最後まで見ていただいてありがとうございます高評価チャンネル登録コメントよろしくお願いします。今日もありがとうございました。